เสียหน้าโดยใช้นิ้วมือสามนิ้วหยิบข้าวสารและถั่วให้เล็กน้อยลิ้นเนยใสและน้ำอ้อยให้อีกนิดหน่อยอุบาสกก็รับของเหล่านั้นและขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วแยกของไว้ไม่ให้ปรับปนกับของคนอื่นเมื่อเศรษฐีเหตุการณ์กระทำของอุบาสกจึงเกิดความสงสัยได้ส่งลูกน้องของตนติดตามอุบาสกนั้นไปเพื่อดูว่าเขาจะเอาสิ่งของของตนไปทำอะไรอุบาสกก็ได้เอาของที่ท่านเศรษฐีให้มาผสมรวมกับของชาวเมืองแล้วกล่าวว่าขอให้ท่านเศรษฐีได้อานิสงส์แห่งบุญใหญ่ในการร่วมบุญครั้งนี้ด้วยเมื่อลูกน้องเศรษฐีได้ฟังและได้เห็นดังนั้นก็กลับไปรายงานให้เศรษฐีทราบแต่เศรษฐีก็ยังระแวงอีกว่าอาจจะถูกอุบาสกนั้นประจานตนเองในถ้ำกลางพุทธบริษัทเพราะบริจาคทานอย่างเสียไม่ได้วันรุ่งขึ้นเศรษฐีจึงได้พกมีดแล้วตรงไปยังบ้านของอุบาสกโดยยืนอยู่ข้างหลังอุบาสกถ้าหากอุบาสกบอกแก่คนอื่นว่าเขาเป็นคนตรณีเศรษฐีก็จะแทงอุบาสกนั้นขันอุบาสกได้ถวายพระตาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์แล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ชักชวนมหาชนมาร่วมกันถวายทานในครั้งนี้มากมายทุกคนก็ให้สิ่งของต่างๆมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของตนขออนิสงส์ที่จะบังเกิดขึ้นจงมีแก่มหาชนเหล่านั้นทุกคนเทินเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็เกิดความร้อนใจคิดว่าเรามาในวันนี้หมายจะมาทำร้ายอุบาสกแต่เขากลับให้เราได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่แม้เราจะให้ทานเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่เขาก็ไม่ได้ดูหมิ่นในทานของเราเลยถ้าเราไม่ขอโทษเขาเทวดาจะต้องลงโทษเราแน่คิดดังนั้นแล้วเศรษฐีจึงได้หมอบลงแทบเท้าของอุบาสกและขอให้อุบาสกยกโทษให้อุบาสกจึงถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเศรษฐีจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระพุทธองค์ทรงรู้เหตุการณ์ทั้งหมดจึงตรัสกับอุบาสกว่าขึ้นชื่อว่าบุญอันใครๆไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อยบุคคลถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าเล็กน้อยเพราะว่าบุคคลผู้ฉลาดในการทำบุญย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญโดยลำดับเปรียบเหมือนผ้าชนะที่เปิดฝาย่อมเต็มไปด้วยน้ำฉะนั้นเพราะฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจสั่งสมบุญกันไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็ตามถ้ามีโอกาสต้องทำให้เต็มที่อย่าดูหมิ่นบุญแม้บุญนั้นจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยแต่เมื่อเราสั่งสมบุญบ่อยๆเข้าก็จะกลายเป็นบุญใหญ่ได้ถ้าอยากได้บุญมากก่อนทำบุญเราก็ต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เมื่อถึงคราวสมบัติเกิดขึ้นความมิบัติจะเข้ามาปะปนไม่ได้แต่ถ้าทำบุญด้วยความงุนหิดถึงคราวสมบัติเกิดขึ้นก็จะนำเอาความมิบัติติดมาด้วยบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามอย่าขาดในการบำเพ็ญบุญและนักสร้างบารมีที่ฌานฉลาดจะต้องทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญและทำด้วยใจที่ผ่องใส
รู้จักเลือกเก็บเกี่ยวอารมณ์ที่ดีๆเอาไว้เป็นเครื่องสนับสนุนในการสร้างบาร,รมีให้เต็มที่เพราะในการบำเพ็ญบุญกุศลทุกครั้งจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ตามหากจิตใจของเราผ่องใสจะเป็นเหตุให้กระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ไหลผ่านกระแสใจของเราตลอดเวลาทำให้เราเป็นผู้มีบุญมากและบุญนี้จะตามส่งผลไปทุกภพทุกชาติดังนั้นทุกครั้งที่เราจะให้ทานรักษาศีลหรือจเจริญภาวนาให้ทำด้วยใจที่เบิกบานผ่องใสอยู่เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็รักษาใจให้หยุดนิ่งไม่หงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านลำคาญใจต้องหายใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลล้วนๆโดยทำใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตลอดเวลาถ้าเราทำได้อย่างนี้ผลบุญก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกๆคนอย่างเต็มที่ท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนุยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยก้าวถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีเจ